సో ఇంటికి వచ్చి లంచ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నా అండ్ లంచ్ కంప్లీట్ చేసుకుని బ్యాగ్ కూడా పెట్టుకున్న టాప్ ర్యాక్ పైన వాటర్ బాటిల్ ఇంకా కొన్ని మన ఏమంటారు ట్రైపాడ్ ప్లస్ గోప్రో ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ ఇవన్నీ కూడా ఈ బ్యాగ్ లో పెట్టేసుకున్నా మళ్ళీ అవి క్యారీ చేయడానికి భుజం మీద ఏం బ్యాగ్ వేసుకుంటా అని చెప్పేసి చెప్పేసినా సో ఆల్రెడీ అండ్ నేను స్టార్ట్ అయ్యే ముందే బన్నీకి ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నా కదా బన్నీకి ఆల్రెడీ కాల్ చేసి చెప్పిన సో వాడు చిన్నకి బండి అని ఉంది ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరలో టిఫిన్ సెంటర్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నా అన్నాడు సో అక్కడికి వెళ్ళి బన్నీని పిక్ చేసుకుని అక్కడ నుండి డైరెక్ట్ గా మనం అయితే వెళ్ళి మనం బన్నీని పిక్ చేసుకుందాం పద అది బండ్ల గాలి కూడా కొట్టి చాలా రోజులు అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేయించాలి సో నేను రెగ్యులర్ గా నైట్రోజన్ కొట్టిస్తా అంటే ఇప్పుడన్నా గాలి తగ్ తగ్గుతాయి టైర్ల ఇక్కడ తెలిసిన ఒకటి ఉంది షాపు వాడి దగ్గర వెళ్ళి ఒకసారి గాలి చెక్ చేద్దాం అరే ఈ బ్యాగ్ పెడితే దిగడం ఎక్కడం కొంచెం ఇబ్బంది ఈ బ్యాగ్ అనే కదా టాప్ బాక్స్ పెట్టినా ఇబ్బంది మారో హవా ఓయ్ నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ జరసేపు ఇట్లా ఆగుతేనే చెమటలు వచ్చేస్తున్నాయి హెల్మెట్ లోపల అబ్బాబాబా బాబా ఉడికిపోతుంది రైట్ ఆగాక తట్టి మారదు బండి గాడు ఇదే రూట్లో రావాలి కనిపి అని అయితే కనిపిస్తలేడు నాకు బండి అంటే ఈ కొత్త క్రాష్ గాడ్ ఇన్స్టాల్ చేసినాక ఎట్లా అనిపిస్తుందో కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి నాకు మీ కమెంట్స్ చదవాలని చాలా ఉంటుంది నాకు కానీ ఎక్కువ మంది కమెంట్ చేస్తలేరు ఎవరైతే నాకు రెగ్యులర్ గా కమెంట్ చేస్తారో నా వీడియోస్ కి వాళ్ళే కమెంట్ చేస్తారు సో ఎవరెవరైతే నా వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ కొంచెం టైం తీసుకొని మీకు ఏమనిపిస్తుంది కమెంట్ చేయండి నా వీడియో చూసినప్పుడు జస్ట్ రిక్వెస్ట్ అంతే ఓకే అమ్మమ్మ నడుపుతుంది కారు ఐ ట్వంటీ చాలా అప్గ్రేడ్ అయిపోతుర్రు మన వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నాడు బాని గాడు అరే ఏడరా ఇండే నాలుగు అవుతుంది నడుచుకుంటూ వస్తున్నావు అరా దేవుడా నువ్వు నువ్వు నాకు చెప్తే ఆ మాట ఏదో నేను వస్తుంటే కదరా నీ సిగ్గులే మరి ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేరా నడుచుకుంటూ వస్తే వస్తున్నాడు చాలా గొప్పడు నడుచుకుంటూ వస్తున్నా అంట నేను ఎట్లా ఇక్కడ గాలి కొట్టించుకున్నా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే టర్నింగ్ నిన్నే ఆ మాట ఏదో నాకు చెప్తే నేను పోతుండే కదా పిక్ చేసుకొని నేనేమో వీడు బండి మీద వస్తున్నాడేమో బండి ఇక్కడ హోటల్ దగ్గర పెడతాడేమో అనుకున్నా నేనేమో ఈ ఎండలు మాడిపోతున్నా వీడు సమ్మగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నా అని చెప్తున్నా నాకు సగం దూరం వచ్చిన అన్నాడు ఎంత దూరం వచ్చిండో చూస్తా ఇంటి నుంచి సగం దూరం ఏడు వచ్చినారా బాబు నువ్వు వీడు వీడు కూడా లాక్ చేస్తాడా ఆగా ఫోన్ పట్టుకొని లాక్ చేసుకుంటూ వస్తాడు అయ్యో అయ్యో అరే నువ్వు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను ఒక మాట చెప్తే నేను వస్తా కదరా బండిని షోకేస్ షోకేస్ లో పెట్టరా దట్స్ మై ఛానల్ నేమ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ కృష్ణ క్రాష్ గార్డ్ కొత్త ఎట్లుందో కొత్త క్రాష్ గార్డ్ ఎట్లుందో కృష్ణ జిఎస్ టూల్ హండ్రెడ్ లెక్క లేదు నేను అదే అంటున్నా బాబు గుద్దేస్తా అయింది నాన్న టాప్ బాక్స్ సపోర్ట్ వస్తుంది రా బాగా అది నాకు ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది ఆ టాప్ బాక్స్ సౌండ్ వస్తుంటాయి ఇది యాక్చువల్ గా ట్యాంక్ బ్యాగ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ లెక్క కూడా వాడొచ్చు కానీ నాకు ట్యాంక్ మీద కన్నా వెనకాల ర్యాక్ మీద పెడితేనే మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని ఇక దానికి అందులో ఏం లేదు వాటర్ బాటిల్ గోబ్రో ఎక్స్ట్రా బ్యాటరీ ట్రైపాడ్ ఉంది అంతే అవన్నీ జోబ్లా లేడా నింపుకోవాలని చెప్పేసి వెనకాల బ్యాగ్ పెట్టేసిన చలో ఆల్ ద బెస్ట్ నువ్వు కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు నా నుంచి ఎట్లాంటి సపోర్ట్ కావాలని అడుగు ఐ సపోర్ట్ యూ కలిసి ఎదగడంలో మజానే వేరుంటుంది నా నా మెంటాలిటీ ఎట్లా అంటే 
ఎవరన్నా మనతో పాటు ఎదుగుదామని ముందుకు వస్తే వాళ్ళని కూడా నాతో పాటు ఎదగనిస్తా మనము తొక్కి వాళ్ళని తొక్కి మనం పైకి రావాలన్న ఇంటెన్షన్ ఉన్నోళ్ళం కాదు నేనైతే అసలే కాదు యాక్చువల్గా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయడానికి కూడా బన్నీ ఒక రీజన్ ఎందుకంటే నేను ఎవరినైతే అంటే చూసి వ్లాగింగ్ చేస్తున్నాను ఆ పర్సన్ని పర్ అంటే నాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది బన్నీయే సో తను పంజాబీ నా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ వ్లాగర్ సో తనే నా ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన అంటే ఆయన చేసే బ్లాగ్స్ ఎంత ఈజీగా ఉంటాయంటే అసలు ఏదైనా వాడు ఆయన ఇంట్లో నుండి కూడా బ్లాగ్ చేస్తాడు నాకు అదే అర్థం కాదు క్రేజీ పర్సన్ ఆయన పేరు ఇప్పుడు రివ్యూల్ చేయా నేను ఆయన అంత అయినప్పుడు రివ్యూల్ చేస్తా ఆయన పేరు సో మీరు అందరు సపోర్ట్ చేస్తే అయిపోతా ఎంతసేపు ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం వెళ్ళాల్సిన స్టోర్ వచ్చేసి కుక్కట్పల్లిలో ఉన్న వీగే వీగేర్కి ఏ వీగేర్ ఏదో గేర్లే సో దానికి కంటే ముందు నాకు సరత్ నగర్లో ఒక చిన్న పని ఉంది అది కంప్లీట్ చేసుకుంటా అరే ఒక హెల్మెట్ తీసుకోరా నువ్వు హెల్మెట్ హెల్మెట్ తీసుకో అంటే నేనైతే తీసుకుంటున్నా ఒక హెల్మెట్ మోటోక్రాఫ్ది నేను చూస్తా అంటే నా నేను ఇంత ఇంత అమౌంట్ అని అనుకున్నా ఆ అమౌంట్ లోపు ఏమేమి వస్తాయో చూస్తా చూసి దాన్ని బట్టి అక్కడ వేయించుకుంటా ఫస్ట్ అయితే లైట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఇస్తా లైట్స్ హారన్ అయితే కంపల్సరీ ఇస్తా లైట్స్ హారన్తో పాటు ఇది ఒకటి చూస్తా ఆ బడ్జెట్లో అనిపిస్తే వేయించుకుంటా ఫ్రంట్ వైజర్ ఎక్స్టెండెడ్ వైజర్ అండ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఒకటి ఆలోచిస్తున్నా ట్యాంక్ బ్యాగ్ కావాలని ఇప్పుడు ఆ ఇన్కాల మౌంట్ చేస్తే కదా చాలా పెద్ద బ్యాగ్ అందులో ఉన్నాయి కొన్ని సామాన్లు కానీ బ్యాగ్ చాలా పెద్దది సో రైనోక్స్ ఒక ట్యాంక్ బ్యాగ్ వస్తుంది కేటీఎం అడ్వెంచర్ త్రీ నైంటీకి అండ్ ఆ వీగేర్ స్టోర్ పక్కనే ఉంటుంది రైనోక్స్ షోరూమ్ కూడా సో చూద్దాం ఒకసారి రైనోక్స్ స్టోర్లకు కూడా వెళ్ళి ట్యాంక్ బ్యాగ్ అది ఫైవ్ థౌసండ్ చేంజ్ ఉంది అంత చిన్న బ్యాగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అవసరమా అనిపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళాక ఆలోచిద్దాంలే అవన్నీ ఇప్పుడు ఎన్ని మాట్లాడుకున్నా అక్కడికి పోయినాక ఆ ప్రైజులు చూస్తే తుస్తుమంటాం మన జోబ్లో ఉండేటేమో ఇన్నే డబ్బులు కానీ మనకు ఖర్చు పెట్టాలనేమో ఇంత ఉంటుంది డబ్బులు కూడా ఇంత ఉంటే అప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టచ్చు ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఇంత ఖర్చు పెట్టడం కష్టం చలో నేను గోపురం ఆఫ్ చేస్తా ఎందుకంటే ఇప్పుడే అంత ఛార్జింగ్ వాడేసింది అనుకోండి తర్వాత అక్కడ నేను బ్లాక్ చేద్దామంటే ఛార్జింగ్ లేకపోతే ఏమనుకున్నా చేయలేను సో ఇక్కడికి ఆపుతా అక్కడికి దగ్గరలోకి వెళ్ళాక మళ్ళీ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేస్తా తగిలింది జాము మనకి సుచిత్ర ట్రాఫిక్ జామ్ యాక్చువల్గా ముందర లెఫ్ట్కి తీసుకునే ఉండే కానీ నేను సడన్గా ఇటు వచ్చేసిన ఇంకా కాప్స్ నా ముఖం నుంచి వర్షం పడుతుంది ఎవరన్నా నా ముఖం కింద నిలబడితే స్నానం అయిపోతుంది అలా శవర్ అయిపోతుంది అంతగా నమ్మ చెమటలు వస్తున్నాయి ఎండకి అంటే నేను ఇట్లా ఎండు ఉన్న టైంలో ఎక్కువ మటుకు కారే తీసుకెళ్తా కాకపోతే ఇప్పుడు బండితోనే పని కాబట్టి అందుకే బండి తీసుకెళ్తున్నా అంటే అలవాటు పోయింది ఒకప్పుడు అయితే రోజు ఎండలల్లా తిరిగేటోడిని ఇప్పుడు అలవాటు లేదు అంటే నేను నా స్టార్టింగ్ నా మార్కెటింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అయితే పొద్దంతా ఎండలనే తిరుగుతుండే ఇప్పుడు కొంచెం లగ్జరీస్కి అలవాటు అయిపోయింది బాడీ అందుకే కొద్దిసేపు ఎండలు తిరిగేసరికి చెమటలు కారిపోతున్నాయి ఓటరా గుద్దేటోడు నన్ను రాజుగాడ ఎంచుకుని ఈరోజే అబ్బా అరే ఎంతసేపు వదిలేవరా బాబు సిగ్నల్ నువ్వు రెండు నిమిషాలు కూడా వదిలేడు సిగ్నల్ ఏ వద్దురా ఆడ ఏడినా పెట్టిండు యూట్ అన్నాడు ఈడ లేదు ఆడ పెట్టిండు లాయలో కాలేజ్ దాకా పోవాలి మళ్ళా నువ్వు అట్లా తిప్పుకున్నట్టు వస్తావు కదా ఆడ జామ్ ఉంటుంది సిగ్నల్ అంకుల్ పోండి అంకుల్ తొందర పోండి ఎండకి మాడిపోతున్నాం మేము ఇడ బండి కదిలితే కొంచెం ప్రాణం వచ్చినట్టు అవుతుంది ఆగినామంటే ఇంకా అంతే కదిలితే కొద్ద గొప్ప గాలి తగులుతుంది ఇంకేమైంది ఇట్లా అయిపోయింది లూజ్ ఓ షిట్ అయ్య వాట్ ఈస్ దిస్ బండి తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇట్లా అవడం ఫస్ట్ టైం ఉంటలేదు అది అడిగి పోయినాక టైట్ చేయించాలి యాక్చువల్గా నాకు బండికి వేయించుకోవాల్సిన పెద్ద లిస్టే ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఇట్లయింది కాబట్టి గుర్తొస్తుంది నాకు కొన్ని అంటే ఈ మిర్రర్స్ కంటే ఎక్కువ విజిబిలిటీ ఉన్న మిర్రర్స్ వస్తాయి అనమాట ఆఫ్టర్ మార్కెట్వి అవి కూడా ఎంచుకోవాలని ఉంది కానీ చూద్దాం ప్రైజులు దేని దేని ఎంత ఎంత ఉన్నాయి వాడ ఇప్పుడు అన్నీ అంటే ఇంకా బండికి వేయించుకోవాలంటే ఓ రెండు మూడు లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టచ్చు దీనికి 
కానీ ఆ మనం అవసరం ఉన్నాయి వేయించుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయినాము అందుకే చూద్దాం అక్కడ ఇగో ఈ మిర్రర్ ఏమో ఇప్పుడే ఇట్లు ఉంది ఇది ఇంకా నేను లాంగ్ రైడ్లో పోతే ఇంకేమైతుంది వదిలేసారా ఏం కదా ఇట్లా అవుతుండే ప్రస్తుతానికి వెల్కమ్ టు బోయిన్పల్లి గాయస్ వి రీచ్డ్ బోయిన్పల్లి జయ శ్రీరామ్ ఏ పని చేస్తున్నా దేవుణ్ణి తలుచుకొని చేస్తే మనకంత మంచి జరుగుతుంది అంటారు కదా సో అది నా ఫిలాసఫీ అనమాట నేను అట్లే తలుచుకుంటా అనమాట ఏ పని చేసినా ఫస్ట్ దేవుణ్ణి తలుచుకుంటా ఎటన్నా బయటికి వెళ్ళినా తలుచుకుంటా అయితే నేను నార్మల్గా ఎటన్నా వెళ్తే షూస్ వేసుకుంటా బైక్ తీసుకున్నప్పుడు అంటే బైక్ తీస్తే ఎందుకో ఏమో శాండిల్స్ వేసుకోవాలనిపించి శాండిల్స్ వేసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు క్రాష్ కార్డ్ వేయించుకున్నా కదా కొత్తగా ఇది కొంచెం టచ్ అవుతుంది ఇట్లా గేర్ ఎక్కువ తక్కువ చేస్తున్నప్పుడు అంటే అంత ఇబ్బందికి ఏం లేదు కానీ కొంచెం అలవాటు కావాలి నాకు ఈరోజు వదులుతారు ఆ సిగ్నల్ ఇల్లు లెట్స్ కో వదిలేరు సిగ్నల్ పోండి 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 మళ్ళా ట్రాఫిక్ జామ్ 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 సిటీలోకి వెళ్ళాలంటే జామ్ని ఫేస్ చేయాల్సిందే అబ్బబ్బబ్బబ్బా ఏం దాకుందిరా బాబు జామ్ ఈరోజు వెళ్తామా మనం వెళ్ళిపోతాం మేము థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్ కరెక్ట్గా దాటిన సిగ్నల్ పడ్డది స్ట్రైట్ చేసుకున్నాడు ఏముందాడా అదే అట్లా చేస్తే లూజ్ అయిపోతుందిరా అది ఎప్పుడు కాలేరా ఫస్ట్ టైం అయింది ఇట్లా ఇట్లా మిలిటరీ ఏరియాలకి అట్లా వచ్చినప్పుడు ఫుల్ గ్రీనరీ ఉంటుంది కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది వెదర్ అయినా కొంచెం సూర్యుడు కూడా మబ్బు లేనికి వెళ్ళిపోయింది కదా అందుకే చల్లగా అనిపిస్తుందిలే ఇది మన పాత ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కి రావాలంటే ఇదే ఎయిర్పోర్ట్ దిక్కుండే ఇప్పుడు ఇంకో ఎయిర్పోర్ట్ దిక్కుంది ఫోటోషూట్ జరుగుతుంది బుల్లెట్ పైన వచ్చేసిండు సూర్యుడు అప్పుడే మబ్బుల నుంచి సో ఇక్కడ నాకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వర్క్ ఉంది ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకుంటా కంప్లీట్ చేసుకున్నాక వీ గేర్ స్టోర్కి వెళ్ళిపోదాం అట్లా పని ఉందని చెప్పినా కదా అది కాలేదు యాక్చువల్గా నా ఫోనే ఎత్తుతలేడు నాది మరి బయట ఉన్నాడా ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు కానీ అయితే వేరే వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే ఒక వన్ అవర్ తర్వాత రమ్మన్నారు సో వన్ అవర్ అక్కడ వెయిట్ చేయడం ఎందుకని చెప్పేసి ప్రస్తుతానికి అయితే మనం వీ గేర్ స్టోర్కి స్టార్ట్ అయిపోయినాము అక్కడికి వెళ్ళి మన పని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము బండికి సంబంధించింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఆయన మనం ఫోన్ ఎత్తితే కనుక రిటర్న్లా మళ్ళీ ఒకసారి సనద్దాన్ని టచ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోదాం అసలు ఈరోజు ఎందుకు ఇంత ట్రాఫిక్ ఉందో నాకు అర్థమే అవుతలేదు నార్మల్గా సాటర్డేస్ సండేస్ అంత ట్రాఫిక్ తెలియదు సిటీలో మళ్ళీ ఇది మధ్యాహ్నము ఎండ ఘోరంగా ఉంది ఈ టైంలో అసలే ఎవరు బయటికి వెళ్ళలు వెళ్ళరు అయినా కానీ ట్రాఫిక్ తగులుతుంది నాకు హైదరాబాద్లో కార్లను కూడా బండ్లను తిప్పినట్టు తిప్పుతారు ఎంత ఏడ జాగ దొరికినా వాళ్ళకి దూరుడే కొంచెం ప్లేస్ కనిపించిందా దూరాల్సిందే ఇంక వాళ్ళకి వీడియో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాడు బుక్కల నుంచి చూస్తాడు కార్ ఆటోని ఎందుకు జామ్ అయిందా అనుకున్నా ఇక్కడ బస్ ఆపిండా అటు ఇటు కాకుండా ఈ బెల్లెండల కుక్క ఎంత కుయ్యుంది చూడండి యాక్చువల్గా మనకి కుక్కల గురించి అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఇది ఏం బ్రీడో కూడా నాకు తెలియదు నాకు కొన్నే బ్రీడ్లు తెలుసు నాకు తెలిసిన బ్రీడ్లు అయితే ఈ పేరు లేదు మీకు తెలిస్తే కనుక కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి దానికి మంచి ఒక అదేమంటారు మెడకి బెల్ట్ వేయకుండా అట్లా వేసారు బాగుంది క్యూట్గా ఏందిరా బాబు ఈ ట్రాఫిక్ ఏందిరా అసలు ఈ కుకట్పల్లి సైడ్ రావాలంటేనే భయం అవుతుంది నాకైతే ఈ ట్రాఫిక్ని చూస్తే అమ్మ ఫైనల్లీ కొంచెం గాలి పీల్చుకునే రోడ్ దొరికింది ఒకవేళ ట్రాఫిక్ జరగకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటాము వీగర్ స్టోర్లో సూర్య భగవానుడు ఈరోజు నా మీద చాలా పగ కట్టిండు నేను అదే అంటున్నారు అప్పటి నుంచి ఈరోజు సాటర్డే వీక్ ఆఫ్ ఈరోజు ఎందుకు ఇంత ట్రాఫిక్ ఉందో నాకు అర్థమే అవుతలేదు అసలు మీది నుంచి ఇది ఏంటా మన మీద పగ పడినట్టే ఉంది ఈరోజు ఏం పెద్ద ఇప్పుడు అర్జెంట్ కూడా లేకుండే నాకు ఇవన్నీ వేయించుకోవడం కానీ ఏదో ఏపిచ్చేద్దామని పని అయిపోతుంది అనుకున్నా కానీ ఇట్లు ఉంటుందని అనుకోలే చలో ఏదో ఒకటి వచ్చేసినాం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలో ఉన్నాం
అయితుంటుంది అప్పుడప్పుడు నేను కొంచెము నాకేందంటే జాగ్రత్తగా పోవడం అలవాటు వెనక ముందు చూసుకొని పోతా సన్ దొరికింది కదా అని చెప్పి ఆయన బస్సును గుసాయించా అనమాట కొంచెం చూసుకొని ఆచితూచిపోతా వీడు ఏమో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుండు ఫోన్ పెట్టి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాము వీగేర్ స్టోర్కి ఎందురా ఇట్లనే పోవాలిరా మనము మనం ఇట్లనే పోవాలి ఏహా అది కాదు మనకు కావాల్సింది రైనాక్ షోరూమ్ పక్కది ఆల్రెడీ ఒకసారి విజిట్ చేసిన నేను వి హ్యావ్ రీచ్ టు అవర్ డెస్టినేషన్ ఇదే వీగర్ స్టోర్ ఇది హెల్మెట్ స్టోర్ ఇదే యాక్సెసరీ స్టోర్ ఇదే మనకు కావాల్సింది ఈ డాబాలు మనం బండి చలో స్టోర్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం మనకి ఏమేమి కావాలనో ఏమేమి వేయించుకోవాలనో సో యాక్చువల్గా ఏమో అనుకుని వచ్చినా కానీ నేను వేయించుకుంది మాత్రం రెండే రెండు ఐటమ్స్ ఒకటేమో ప్రేక్ష ఒకటి వేయించుకున్నా అండ్ హార్న్ ఒకటి వేయించుకున్నా అండ్ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ లైట్స్ యాక్చువల్గా డైలామాలు ఉన్నా ఏది వేయించుకోవాలని సో అన్న కూడా కొంచెం టైం తీసుకొని వేయించుకో అన్నాడు నీకు ఏది కావాలన్నా అది అయితే నేను చూస్ చేసుకుంది ఒకటి మ్యాట్ ఒకటి చిన్నది తీసుకున్నా అయితే అది పెద్ద త్రో ఉండదు అంట నైట్ టైమ్ సో అందుకని మళ్ళీ అది హోల్డ్లో పెట్టేసేసి నెక్స్ట్ టైం కొంచెం ఆలోచించుకుని ప్రజెంట్ అయితే మనం ఏం పెద్ద లాంగ్ డ్రైవ్ వేసేది లేదు సో అందుకే కొంచెం ఆగి వేయించుకున్నది ఏదో మంచిది వేయించుకుందామనే పక్కకు పెట్టిన దాన్ని అండ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ కూడా అనుకున్నా కానీ ట్యాంక్ బ్యాగ్ ప్రజెంట్ బ్యాగ్ ఉంటే ట్యాంక్ బ్యాగ్ అంటే ట్యాంక్ ఒకటి క్లిప్ వస్తుంది క్లాంప్ లాంటిది సో అది లేదంట స్టాక్ లా సో ఏదైతే స్టాక్ ఉందో అది వేయించుకున్నా చూద్దాం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ విజిట్ చేసినప్పుడు ఇంకేమేమి వేయించుకోవాలి అండ్ బర్గ్ బస్టర్వి కూడా నేను ఒరిజినల్ అయితే స్టాక్ లేవంట ఆ డూప్ ఉన్నాయి అంట కానీ అది డూప్ వద్దు ఒరిజినల్ వేసుకుందామని అది కూడా రికార్డ్లో పెట్టేసిన చలో బిల్ అయిపోయింది బిల్ కట్టేసేసి బయలుదేరదాం ఈ సీట్ దాని మీద పెట్టినా కదా దానికి గ్రీజ్ అంటింది సీట్ కి సో వీళ్ళందరూ ఈ రోజు నైట్ వైజాగ్ కాలనీ బీచ్ కి క్యాంపింగ్ కి వెళ్తున్నారంట ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని బైక్స్ ఎంత మంది వెళ్తున్నారు అందరు బైక్ ల మీద ఇప్పుడు మీరు బైక్ ల మీద సెవెన్ టు ఎయిట్ కనిపిస్తున్నారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నువ్వు బైక్ పైన కార్లోనా కార్లోనా ఓకే మీరు నలుగురే బైక్ పైన ఓకే ఓకే ఎంజాయ్ అన్నా సేఫ్ ట్రిప్ నేను ఆల్రెడీ పోయేసిన వైజాగ్ కాలనీ బీచ్ కి కానీ మేము వెళ్ళినప్పుడు అంత వాటర్ లేకుండా నేను సండి వెళ్ళినప్పుడు చూసిన కొత్త బ్రేక్ షో అయితే వేయించిన ఇక్కడ పెద్ద గుంతుంది ఆ లైట్లు బాగున్నాయి చిన్నవి అన్ని హిమాలయాలే ఉన్నాయి నాలుగు హిమాలయాలు ఏదైనా బిఎండబ్ల్యూ అది బిఎండబ్ల్యూ త్రీ టెన్ త్రీ టెన్ జిఎస్ ఆ జిఎస్ కాదురా అది జిఎస్ ఏనా ఆర్ ఇది కొత్త బ్రేక్ షో వేయించిన కదా కొంచెం అలవాటు కావాలి నాకు అయితే రైనాక్ స్టోర్ కి ఒకసారి వెళ్ళి ట్యాంక్ బ్యాగ్ దొరికితే తీసుకుంటా ఇక్కడ నేను రైనాక్ స్టోర్ చూద్దాం ఉందేమో ట్యాంక్ బ్యాగ్ ఎందుకంటే ఎప్పుడన్నా ఇట్లనే చిన్న చిన్నగా ఎటన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు జిమ్కి కానీ ఎటన్నా వెళ్ళినప్పుడు వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోనికి కానీ లేకపోతే గోప్రో బ్యాటరీ ఇట్లనే ఏమైనా కేబుల్స్ పెట్టుకోవడానికి నా దగ్గర ఏం బ్యాగ్ లేదు అందుకే ఇక్కడ ఒకటి బ్యాగ్ మౌంట్ అవుతుంది అది ఉందేమో అడుగుదాం ఇప్పుడు అద్దరు అవి అవసరం లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా రావాలి మనం నేను ఇంటర్ కామ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి కూడా ఒకటేసారి ఛార్జింగ్ పెట్టిన అంటే ఫుల్ ఛార్జ్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ జిమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు ఇప్పుడు పాటలు వింటుంటా ప్లస్ బాగానే వాడినా అయినా కానీ ఇంకా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ ఉందని చెప్తుంది అది అంటే నేను తీసుకొని కూడా వన్ మంత్ అయిపోయింది అనుకుంటా వన్ మంత్ నుంచి వాడుతున్నదండి అప్పుడు ఇప్పుడు అని 
కానీ ఇంకా ఛార్జింగ్ అయితే ఉంది బాగానే వస్తుంది ఛార్జింగ్ ఈరోజు నేను అనుకున్న వాటిలో ఏది కూడా సరిగ్గా కాలేదు వీళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఈ రైనాక్స్లో కూడా ట్యాంక్ బ్యాగ్ అనుకున్నా అంటే పాడ్ అంటారంట దాన్ని పాడ్ అది కూడా స్టాక్ లేవంట అదేదో వైబ్రేషన్ ఇష్యూ వస్తుందని బండి నడిపేటప్పుడు అంటే వైబ్రేషన్ సౌండ్ వస్తుందని చెప్పేసి చాలా మంది రిటర్న్ చేసిరంట హెల్మెట్ కూడా ఏమైంది హెల్మెట్ ఆల్రెడీ ఇందులోకి వెళ్ళినాము బైకోపీడియాకి వెళ్తే హెల్మెట్ మోటోక్రాస్ హెల్మెట్ అయితే ఉందంట కానీ గాగుల్స్ వస్తాయి కదా ఓన్లీ అంటే హెల్మెట్ సపరేట్ గాగుల్ సపరేట్ అట్లుంది విత్ వైజర్ లేదు మోటోక్రాస్ హెల్మెట్ అందుకని అది కూడా తీసుకోలేదు పో మరి పోతలే ఈరోజు పక్క కాపుకొని మాట్లాడు అంకుల్ ఆంటీతోని రోడ్డు మీదే ఆపి మాట్లాడుతున్నావు రోడ్డు మీద కూడా కాదు రోడ్డు మధ్యలో మాట్లాడ ఆపి మరీ మాట్లాడుతుండ ఎప్పుడో వచ్చినాము ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టైమ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళాక చెప్పినా కదా మార్వాడీది ఫంక్షన్ ఉందని అక్కడికి వెళ్ళాలి నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఎయిట్ అవుతుందో ఎప్పుడైతుందో టైం సిగ్నల్ పడ్డది బాబు అయినా కానీ వస్తారు మీరు ఎట్లా వస్తారు చెప్పు నాకు అర్థం కాదు సిగ్నల్ పడ్డాకు కూడా కానీ నేను ఇప్పటి వరకు నా బండికి వేయించిన అన్ని యాక్సెసరీస్లో నాకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ అంటే ప్రొటెక్షన్ పరంగా కూడా అది హెల్ప్ అయ్యేది అండ్ లుక్ పరంగా కూడా నాకు ఎందుకో బండి లుక్ అంతా మార్చేసింది అంటే మంచిగా అనిపిస్తుంది బండి పైన కూర్చుంటే అది క్రాష్ గార్డ్ హలో 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 సహాయం చెప్పిన నాకు ఇంకొక గంట పడుతుంది నాన్న వన్ అవర్ పడుతుంది వచ్చినాక రెడీ అయ్యి వెళ్దాం ఓకేనా ఓకేనా నేను ఇప్పుడు కుకట్పల్లిలో ఉన్నా కుకట్పల్లి కుకట్పల్లి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది అనుకో హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్లో వస్తా టైం పడుతుంది సహా టైం పడుతుంది బాయ్ బాయ్ పెట్టాయి ఫోన్ పెట్టాయి బాయ్ బాయ్ అనడం కాదు కట్ చేయి ఫోన్ కట్ చేయి అయితే రేట్స్ చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాడ్ డాగ్వి అరే మ్యాడ్ డాగ్ది మనం వేయించుకుందాం అనుకున్న లైట్స్ పేరు ఏందిరా స్కౌట్ ఎక్స్ మ్యాడ్ డాగ్ది స్కౌట్ ఎక్స్ లైట్స్ అది బేస్ వేరే అంటే అందులో మ్యాడ్ డాగ్లో ఉండే బేసిక్ లైట్స్ అవి స్టార్టింగ్ లైట్స్ అదే లైట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ చేంజ్ ఉంది అండ్ దాని వైరింగ్ సపరేట్ వైరింగ్ అరౌండ్ థౌసండ్ రూపీస్ ఎంతనో అంట అండ్ ఇంక అన్ని ఎక్స్ట్రా దానికి ఏమేమి కావాలనో అవన్నీ అంటే స్విచ్కి మళ్ళీ సపరేట్ ప్రైజ్ వైరింగ్కి సపరేట్ ప్రైజ్ ఇవన్నీ కలుపుకొని మళ్ళా అరౌండ్ టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది ఏది జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లైట్స్ అంటే బేస్ వేరియంట్ లైట్స్ అదే మనం టాప్ వేరియంట్ అంటే ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండే వేయించుకుంటే మాత్రం అవి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ అన్ని కలిపి ఫిట్టింగ్ ఛార్జెస్ అన్ని కలిపి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ దాకా పోతుంది అరే అమ్మ లైట్లకి పదహారు వేలు ఏంద్ర భయ అనుకున్నాడు అయితే చాలా అన్ని వే పదివేలకు పైన ఉన్నాయి పదివేల లోపు ఏం లేవు హారన్ ఓకే ఏదో ఉంది ఇక అంటే యాక్చువల్గా ఇది మొత్తము బాక్స్ లెక్క ఉందంట అంటే ప్యాక్డ్ ఉంది సో అందులో పెడితే ఇట్లనే వస్తుంది అంటుండు సౌండ్ ఓ బయటికి పెడితే పెట్టుకోవచ్చు అంటుండు కానీ బయటికి మళ్ళీ గలీజ్గా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి నేను లోపలనే పెట్టించిన కానీ పాత హారం కంటే బాగానే ఉందిలే పర్వాలేదు అదైతే అసలే అనిపించదు ఇంకా ఎదురుంగ కొడికి పక్కన జ్వరం కూడా ఎరగదు అది కొడుతూ కూడు అంటే ఎన్నో అనుకున్నా ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు అదే పిద్దాం ఇదే పిద్దామని కొన్ని నేను రేట్ ఎక్కువైనా కానీ వేయించుకునేటోండి కానీ అవి స్టాక్లో లేవు అందులో ఒకటి బోక్ బస్ట్ అవి బాక్ బస్ట్ అవి ఈ నకిల్ గార్డ్స్ సో అవి వేయించుకుందాం అనుకున్నా కానీ అవి కేటీఎం అడ్వెంచర్ త్రీ నైంటీవి స్టాక్ లేవంట వాళ్ళ దగ్గర అండ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ చెప్పినా కదా రైనాక్స్ అది ఇష్యూ ఉండి వాళ్ళు ఇప్పుడు స్టాక్ వస్తలేదంట అది 
ఇంకా లైట్స్ లైట్స్ ఏమో దీనికి ఫిట్ చేస్తా అంటుండు క్రాష్ గార్డ్ కి క్రాష్ గార్డ్ కి ఫిట్ చేస్తే నంబర్ ప్లేట్ అడ్డం వస్తుంది అండ్ ఆ ఫోకస్ నేను అనుకున్న ఫోకస్ అయితే ఇవ్వవు అవి అయితే ఏదైతే లైట్ కింద ఒక క్లాంప్ వచ్చి దానికి ఫిట్ అవుతుందో ఆ క్లాంప్ కి ఫిట్ క్లాంప్ ఫిట్ చేయాలంటే నంబర్ ప్లేట్ పెట్టడానికి రాదంట ఇంక ఇవన్నీ ఉన్నాయి పెద్ద కథ కథ ఉంది ఆడ చూద్దాం మళ్ళీ ఒక రోజు ప్లాన్ చేద్దాం ఇట్లానే ప్లాన్ చేసి వచ్చి రంజాన్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఎక్కడ చూసినా హలీం స్టాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి చికెన్ హలీం తిన్నా కానీ మటన్ హలీం తినలే ఈ సీజన్ది చాలా ఇంటికి వచ్చిన రెడీ కూడా అయిపోయినా మళ్ళీ బయలుదేరుతున్నా మారోడల పూజకి అయితే ఈ పూజకి ఎవ్రీ ఇయర్ మా అమ్మాయికి ఇన్విటేషన్ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్ సో మా అమ్మాయికి ఇన్విటేషన్ వస్తే నాకు వచ్చినట్టే అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వెళ్తాం అక్కడికి అట్లా ఈ ఇయర్ కూడా వెళ్తున్నాము అంటే నా పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వెళ్ళాం మేము అక్కడికి యాక్చువల్ ఈ మంత్ లో చేయరు వాళ్ళు ఇంకొంచెం ముందే చేస్తారు ఈసారి లేట్ అయింది అక్కడ పెట్టి ఇప్పుడు ఏంటి గురించి చెప్పాము ఈరోజు డే అంతా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఫుల్ బిజీ బిజీ ఉండే అండి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి లెవెన్ అవుతుంది అలసిపోయినా ఫుల్ ఎగ్జస్ట్ అంటే అక్కడికి వెళ్ళినా వీగేర్ స్టోర్కి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రాఫిక్ జామ్ పెద్ద హెడ్ ఏక్ ఉండే చాలా ఏదో ఒకటి అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిన ప్లేస్కి అక్కడ పూజ అక్కడ పూజ అయిన దగ్గర నేను తీయని అయితే తీసిన వీడియోస్ క్లిప్స్ కాకపోతే దానికి వాయిస్ ఇవ్వాలి అంటే అక్కడ మాట్లాడడానికి లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ అంటే భజన చేస్తారు కదా అండ్ నేను అమ్మవారి అనుకున్నా యాక్చువల్ గా నేను మర్చిపోయింది ప్రీవియస్ గా కూడా వెళ్ళినా సో అది అమ్మవారిది కాదు కృష్ణుడిది అండ్ ఇది అగర్వాల్ చేస్తారనమాట మార్వడీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ సో నేను మా అమ్మని అడిగింది ఎందుకు వీళ్ళు ఇట్లా సెట్ చేస్తారని అయితే వీళ్ళకి ఇయర్ అంతా నడిచిన బిజినెస్ మీద ఏదైతే ఇన్కమ్ వస్తుందో దాంట్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్లా దేవుడి కోసం అని ఖర్చు పెట్టి ఇట్లా సెలబ్రేట్ చేస్తారనమాట ఒక పూజ లాగా చేస్తారు మంచిగా డెకరేట్ చేసి కృష్ణుడిది అలంకరించి ఇట్లా సో బాగుండే బాగా అయింది ఫుడ్ కూడా బాగు అంటే వెజ్ అంటే ఇంకా దేవుడు పూజ అన్నప్పుడు వెజ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి సో ఆ వెజ్ బాగా పెట్టిర్రు అన్ని వెరైటీస్ కానీ అన్ని ఇంకా నేను పెద్ద స్వీట్ ఫ్యాన్ కాదు కొన్ని తిన్నా లైట్గా అట్లా టచ్ చేసిన మిగతా అయితే అన్ని మంచిగానే తిన్నా 
అండ్ ఈ రోజు బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కానీ ఏం నచ్చింది నాకు కింద కమెంట్ చేసి చెప్పండి ఖచ్చితంగా అండ్ ఈ వీడియోని ఇక్కడ వరకు చూసుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ముందు ముందు ఇలాంటి మంచి వీడియోస్తో వస్తా టిల్ దెన్ సియూ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్